herkese merhaba. Bu derste Adobe Dreamweaver ile site kurmadan, kendi sitemizi tanımlamadan önce Dreamweaver'ı daha rahat kullanabilmeniz için gerekli olan bir takım ayarları göstereceğim. Tercihler penceresini açmak için düzen menüsüne basıyorsunuz, tercihlere tıklıyorsunuz. CTRL U da bunun kısa yolu. Genel kısmından başlıyorum. Burada önemli olan, sizin için önemli gördüğüm ayarları söyleyeceğim. Belge seçenekleri kısmında mutlaka seçili olması gerektiğine inandığım bir seçenek var. Karşılama ekranını göster. Karşılama ekranını göster seçeneği şu arkada görmüş olduğunuz ekranın çıkmasını sağlıyor. Yanlışlıkla veya isteyerek bir daha gösterme seçeneğine basıp bu karşılama ekranını kapattıysanız ve sonrasında Fikrinizden cayıp tekrar Dreamweaver'ın açılışında karşınıza çıkmasını istiyorsanız bu alandan karşılama ekranını gösteri seçebilirsiniz. İlgili dosyaları etkinleştir seçeneğinde dinamik olarak ilgili dosyaları keşfet. Sizin var olan klasörünüzdeki dosyaları otomatikman Dreamweaver'ın keşfetmesini sağlar. Bir değişiklik yaptığınızda Dreamweaver içeriğini bulur. Klasörler arasında geçiş yaptığınızda örneğin X sitesinden Y sitesine geçiş yaptığınızda ve sonra tekrar X sitesine döndüğünüzde Dreamweaver X klasörünün içeriğini otomatikman size bulur. Bu CS6 ile gelen bir yenilik. Bunu otomatik olarak bırakmanız kafi. Burada diğer bir seçenek B ve I yerine Strong M etiketleri kullan. B ve I bizim HTML5 ile gelen yeni etiketlerimiz. B'den kastımız kalın yazma etiketi, I'den kastımız italik yazma etiketi. HTML5 ile geldi. Yani eskiden strong olarak kullandığımız kalın etiketi HTML5 ile birlikte bold oldu. Emphasis, italik olarak kullandığımız etiket ise HTML5 ile I oldu. Bu seçeneği kaldırırsanız B ve I yerine Strong ve Emphasis kullanmaktan sistem vazgeçecektir. Yani bold etiketini yazdığınızda işleminiz tamam olacaktır. Yazınızı kalın yazabilecek hale geleceksiniz. Maksimum geçmiş adımı sayısı 50. Yani Ctrl Z ile hata yaptığınızda 50 adım geriye alma hakkınız size doğuyor. Ap öğelerini geçiyorum. CSS dilleri alanında CSS paneli çift tıklandığında kastettiği alan şuradaki CSS paneli alanı. Bu alana çift tıklandığında CSS iletişim kutusunu kullanarak düzenle seçeneği sabit kalmasının iyi olduğu kanaatindeyim. Karşılaştırmalara geçiyorum. Dosya türleri düzenleyiciler. Burada hangi dosya formatının hangi program vasıtasıyla değiştirileceğini, düzenlenebileceğini seçebi seçebiliyorsunuz. Örneğin burada PNG uzantısı var. PNG uzantısı Photoshop'la müdahale edilebiliyor. PNG uzantısındaki resim dosyalarına Photoshop'la müdahale edebilirsiniz. Eğer Fireworks yükleseydim ben Fireworks olacaktı muhtemelen burada. GIF seçeneğinde Internet Explorer Photoshop seçenekleri var. Burada bakın Photoshop'a birincil yazmış. Öncelikli olan. Yani burada bunun altta olma sizi farklı şekilde düşündürmesin. Birincil yazıyorsa en altta da olsa ilk olarak ona müracaat edileceğini gösteriyor. Burada e-explore bana göre boşa yer kaplıyor. Siz buradan birincil yap seçeneğine basarsanız internet explorer birincil oluyor. Eksiye basarsanız da explorer'ı bu noktadan kaldırabiliyorsunuz. Ki ben zaten bunu istiyordum. Burada çeşitli seçeneklerin çeşitli uzantıların hangi programlarla açılacağına karar verebilirsiniz. Fireworks'un Yerini gösterebiliyorsunuz. Harici kod düzenleyicinizin yerini de burada belirtebilirsiniz. Fontlar. Fontlar seçeneğinde benim kullandığım sabit font 9 punto. Kod görünümü 9 punto büyüklüğünde. Yani kastettiği nokta şudur. Şurayı 9-9 yaptığım anda tamam basıyorum. Yeni bir dosya açtığımda yine bir şey yemez dosyası açtığımda şuradaki yazıların büyüklüğünü Tekrardan aynı yere geliyorum. Orantılı font Times New Roman 12 punto. Kastettiği alanda şuradaki alan Times New Roman şeklinde çıkıyor. Puntoyu büyüttüğüm anda ise gelin görün ki o da büyüyor. 
Cetleri de uya bastım bu sefer. Görünmez veriler sizin sayfanız içerisine gömdüğünüz bazı kodların bazı bağlantı noktalarının sayfanızda sizin gözünüze bir şekil olarak gözükmesini sağlıyor. Ben burada mutlaka her zaman seçtiğim olarak komut dosyaları seçeneğini işaretliyorum. Komut dosyası seçeneği siz script etiketi yazdığınızda sayfanızda bu öğeyi göstererek sizin burada bir script kodu yazdığınızı belirtiyor. Göstereyim. Komut dosyaları seçeneğini aktif hale getirdim. Tamam bas. Kod kısmına geliyorum. Tek yapmam gereken şey sadece şu. ve kapatıyor. Sıkı iç içeriği önemli değil. Yazdım bir şeyler. Bakın normal sayfamda bu noktada bir tane script olduğu görsel bir öğeli bana belirtiliyor. O yüzden kullanışlı bir seçenek. Eğer scriptlerinizi sayfa içinde kaybediyorsanız ya da acaba nerede bunlar diyorsanız görsel olarak sayfayı tasarım konumunda açtığınızda size büyük fayda sağlıyor. Tercihlere geliyorum tekrardan. Bakın burada yorumlar seçeneği de mevcut. Örneğin sayfanızda bol bol yorum yapıyorsanız ve tasarım kısmında da yorumlarınızı en azından görsel olarak görmek istiyorsanız bu seçeneği seçebilirsiniz. Bakın yorumlara bastım. Bir yorum etiketi uyduralım şuraya. Gündem, retre, yorumdur, retre, kapat. Basıyorum. Bakın burada bir yorum olduğu da çıktı. Üstelik yoruma tıkladığım anda buna değişiklik yapabiliyorum. Bu da değiştirilen kısımdır. Tıklıyorum. Kod kısmına geliyorum. Aynen buraya da sirayet etti. Tercihler kısmından devam ediyorum. Kod formatı burada aslında en önemli şey şu. CSS kodlamasındaki kod formatını değiştirmek ve normal sayfanızdaki kod formatını değiştirmek. Peki neyin nesi bu? Girinti boşluk ile iki boşluk olarak içe giden kodlarınızı gömüyor. Yani iki boşluk içeriye doğru yazıyor yazıyı. Girintili yazıyor. Kastettiğimiz şey budur. Peki gösterelim. Hatta şunu sekme ile yapalım. Bakın iki sekme şeklinde yaptım. İçeri giren kodlarım daima İçeri gömük yazılıyor. Tamam basıyorum. Şimdi bu kodları bir şekilde yazdım buraya. Bu kodları normal kod düzeninde yani e, yazım kurallarına uygun ve göze iyi gelecek kod düzeninde yazdırmak isterseniz bunu elinizde yapmıyorsunuz. Tabii bunu sizin için Dreamweaver yapıyor. Bunu nasıl yapılacağını göstereyim. Daha fazla göster seçeneğinden. Bakın burada bir kova simgesi var. Basıyorum kova simgesine. Kaynak formatını uygulaya bastığım anda İçe geçen kodlarım aslında şu anda yok. Şöyle bir şey yapalım. E, hayır. Kaynak formatını bu sefer uyguladığım zaman iki sekme, bakın bir alanı seçmemden belli, birinci sekme hemen seçiliyor, ikinci sekme içeri gömülüyor, alt etiket içeri gömülüyor. Daha göze hoş gelen bir kod görünümü elde edebilirsiniz. Şimdi bu girdim. Tercihler kısmından ben sekmeyle de kalsın bu. CSS kısmına geliyorum. Birçok kişinin pas geçtiği alanlardan biri bu. CSS kısmındayken ben bunu ayarlamıştım. CSS kısmı sizin gözünüze hoş gelmesi gereken ve bir bakışta neyin ne olduğunu anlamanız gereken bir alan. Ne de olsa sayfanın stillerini düzelteceğiniz bir alan. Ben derse tavsiye her özellik ayrı satırda seçeneğiyle birlikte açılış ayrıcı aynı satırdayı da seçerseniz sizin CSS kodları görünümünüz daha muntazam hale geliyor. Bunu tavsiye ederim size. Hatta bakın kurallar arasında boş satır yaparsanız da her bir CSS kuralı arasında boş satır olacaktır. Satır sayınız çoğalacaktır ama 
e, sitelerin arasında fark olacağı için daha iyi görebileceksiniz kodları. Tamam bastım. Kod ipuçları. Kod ipuçlarında benim en favori özelliklerinden biri etiketi kapatma seçeneği. Örneğin bir etiket açtığınızda etiketin başına küçüktür işareti ve slash koyarsanız otomatikman etiket kapanıyor. Şöyle göstereyim onu da daha demin yapmıştım. Bir tane daha script açalım. Script. Tap tuşuna basıyorum. Kalan kodu yazıyor. Kapattım. Küçük işareti ve slash'a bastığım anda otomatikman açık olan etiketimi kapatıyor. Bence bu çok iyi bir seçenek. Tekrardan Ctrl U'ya basıp aynı yere geldim. Kod ipuçlarındayım. Kod ipuçları size Dreamweaver'ın yazdığınız kodla ilintili olarak verdiği ipuçları. Buraya hiç dokunmamanızı istiyorum. Çünkü avantajlı bir seçeneğe sahip. Örneğin ben HTML5'te video eklemek istiyorum ve kullanmam gereken etiket video etiketi. V yazdığımda etiket çıkıyor. Tab tuşuna bastığımda ise etiketin kalanı tamamlanıyor. Bunu da kapatalım. Ctrl U. Kod rengi. Kendi renk düzenlemenizi yapabiliyorsunuz bu alandan. Buraya da pas geçiyorum. Kopyala yapıştır seçeneği sizin belli sayfalardan, Word'den, Excel'den, internet sayfalarından almış olduğunuz metinleri, resimleri ne türde yapıştırılacağını belirlemeni sağlıyor. Sağ tıklayarak da aynı dört seçeneğe erişebiliyorsunuz. Salt metnini seçtiğinizde sadece yazı olarak geliyor. Yapısı olan metin ve tam formatlamayı seçtiğinizde ise birebir aynı şekilde yapıştırma imkanı bulabiliyorsunuz. Ben standart olarak ya salt metnini seçiyorum ya da yapısı olan metin temel formatlamayı seçiyorum. Pencere boyutları sizin eğer e, responsif yani sorumlu bir site yapacağınız varsayıyorsanız bu seçenek sizin hitap ettiğiniz medyalara göre pencere boyutlarını ayarlamanıza karar vermeniz sağlıyor. Buraya dokunmanız istemiyorum. Ne de olsa Adobe'dakiler bir standartı tutturmuşlar. Bağlanma hızı ise sizin internet bağlantınızın hızını belirtiyor. Bu nedir? Önceki derslerde söylemiştim. Sitenizin ne kadar sürede, kaç saniyede yüklendiğini hesap eden bir yapı var burada. Örneğin ben bağlanma hızını 6000 kilobit saniye yaptığımda, hatta 6 megabit diyelim, yaptığımda sayfamın ne kadar sürede yükleneceği sağ alt köşede yazıyor. Peki bunun önemi ne? Bu eskiden çok önemliydi 90'lı yıllarda. Dreamweaver 1.2'den hatırlıyorum. O zaman 33.6'lık, 28.8'lik modemler vardı. Yaptığınız sayfaların da geç yüklenmemesine önem vermek zorundaydınız. Örneğin çok re, çok fotoğrafla doldurduysanız sayfa saniyelerce açılmıyordu. Ona dikkat ediyorduk. Şimdi günümüzde internet hızları arttı ancak yine de çok medya dolu liste yaparsanız buna dikkat etmeniz sağlık verdim. Tekrar bağlayayım. Ee, buradaki seçenek sizin internet sayfanızın kaç saniyede yükleneceğini ve ortalama bir hızda açılacağına dair size bilgi veren bir seçenek. Site seçeneğine dokunmuyorum. Tarayıcıda ön izleme seçeneği varsayılan tarayıcılarınızı seçmeniz sağlıyor. Örneğin benim bilgisayarımda artı eksiye basarak e, tarayıcıları çıkartabiliyorsunuz. Benim bilgisayarımda Firefox birinci tarayıcı, ikinci tarayıcı olarak da Chrome seçmem yetiyor. Bir web sayfası yaptığımda. F12'ye bastığım anda Firefox'ta bu sayfanın görünümünü ekrana getirebiliyorum. E, Ctrl F12'ye bastığımda Chrome'u yapabiliyorum. Düzenli seçeneğiyle de tarayıcınızın nerede olduğunu manuel olarak elle ayarlayabiliyorsunuz. Vurgulama seçeneği de renklerle ilgili. Word3 Konsorsiyum sizin web sayfalarınızı belli standartlara göre denetleyen bir kuruluş. Siz standartlara göre bir kod yazıyorsanız, sayfa ortaya koyuyorsanız, buraya inceletiyorsunuz sayfanızı internet üzerinden. Kod hatası varsa sizin kodlarınızda hata olduğunu söylüyor. Kod hatası yoksa da sizi tebrik ediyor öyle diyelim. E, hatasız koda sahip bir site ortaya koyuyorsunuz. Peki bunun önemi nedir? 
hatasız koda sahip bir e, internet sayfası ortaya koyduğunuzda pek çok tarayıcı bunu sorunsuz olarak gösterebilir. Ya da farklı farklı tarayıcılarda rahat bir şekilde görüntülenme imkanı ortaya çıkabilir anlamı geliyor. Burada XML 1.0 seçin. Yeni belge seçeneğinde ise standart bir belge açtığınızda bunun nasıl karşınıza geleceği. Bahsetmek istediğim nokta şu. Varsayılan belge kısmında HTML'e tıkladığınızda karşınıza XHTML geçişle Unicode kodlamalı bir HTML belgesi çıkıyor. Nereyle ilintili bu? Hemen göstereyim. Ctrl N'ye bastığınızda karşınıza gelen yeni sayfa ekranında HTML seçili geliyor. Belge türü X HTML1 geçişle şeklinde oluyor.